欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：杨幂从成名以来，没少被吐槽过演技问题，然而这么多年来，她在这方面的进步并不大。奔四的八十五花，为什么全都变成了整容脸？杨幂出演了《狐妖小红娘》，刘诗诗和刘宇宁合作了《一念关山》，赵丽颖和林更新再度合作，出演电视剧《雨凤行》。Angela Baby 搭档宋威龙出演《相思令》，这些八十五花们至今还不急着转型，他们的脸又还能坚持多久呢？然而年纪渐增，青春不可能永驻。临近春节。明星们纷纷在屏幕前送上祝福，各个明星身着华服，然而大家的精神状态看起来却并不怎么好，尤其是几个八十五花，明显比前几年苍老了许多。前段时间看到杨幂在《狐妖小红娘》中饰演的涂山红红的路透图的时候，网友们还是很惊讶的。即使过去这么多年，杨幂的古装造型依然能打。从当初《仙剑奇侠传》里面的雪剑，到后面宫里面的晴川，再到《三生三世十里桃花》的白浅，杨幂的的确确塑造了不少令人印象深刻的角色，也在古装剧里面有着不可取代的地位。然而，年纪渐增。杨幂的个人优势便不再那么明显了。杨幂脸上最好看的地方，要数她的眼睛。可是看杨幂的最新图片，会发现她的眼窝如今变得很深，眼皮也变成了很多层，即使化妆也遮盖不住。脸上胶原蛋白流失严重，整个人的状态远不如以前。早在杨幂和许凯主演的电视剧《爱的二八定律》播出的时候，还有人吐槽两位主演站在一起像是母子。杨幂的颜值滑坡就被观众们注意到了，再加上如今她的年龄和颜值也不占优势，如果还不尝试转型，恐怕真的只能徒增吐槽了。赵丽颖的模样也变了。如果不仔细看这张图片，说话的这个人恐怕会被误以为是袁冰妍。赵丽颖从结婚生子后气质大变，脸上也有着很明显的变化。赵丽颖年轻的时候有婴儿肥，两边脸都是肉鼓鼓的，看起来很可爱。这两年赵丽颖的脸明显瘦了下去，人也看起来沉稳了许多。出演《风吹半夏》的时候，赵丽颖黑发红唇的造型吸引了不少人的目光。与此同时，赵丽颖也被很多观众注意到发腮的问题。不管是男明星还是女明星，发腮都会在不同程度上影响颜值。赵丽颖如今的长相大变样，妆造可能也是一方面，但最主要的。还是年纪增长所带来的变化。刘诗诗的变化是最令人惊讶的。刘诗诗在生完孩子复出之后，拍摄的影视剧并不多。然而，观众们都对刘诗诗有龙葵和若曦的滤镜，所以都很乐意看到她拍摄古装剧。有网友放出了一念关山的路透图。刘诗诗在其中的扮相一如既往的吸引人。从视频看得出，刘诗诗的状态也是非常好的。可是，在最近刘诗诗工作室发出的图片以及视频来看，刘诗诗的变化并不比其他八十五花小。不知道是做了医美，还是刘诗诗脸上的胶原蛋白流失了。使得他的整个脸型都发生了变化，下巴很尖，眉形也不好看，嘴巴还有点歪。刘诗诗的图片显得整个人都有点刻薄。人会慢慢老去，其实是很正常的事情。
，我们的确应该以平常心来看待这个事实。然而，对于娱乐圈里面很多需要依靠颜值来工作的明星来讲，接受苍老是一件很难的事。如今，八十五花们都不再年轻，他们的演技也都不算多优秀，因此和九零后、零零后竞争起来，已经完全没有了优势。如若不在这个时候尽快转型，以后的他们。很有可能会像章子怡出演《上阳赋》一样备受吐槽。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。